Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV, la chaîne de toutes les gourmandises qui vous propose jusqu'à la fin de cette année des recettes de fête. Et nous allons commencer aujourd'hui par un petit voyage en Bretagne. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos amis bretons qui nous regardent et je sais qu'ils sont nombreux. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper sur la recette. Celle-ci nous a été envoyée par la cousine bretonne de la mère Mitraille, la mère Carouantec, et qui habite dans la région de Saint-Brieuc. Et elle, elle m'a donc envoyé cette, cette belle recette de coquilles Saint-Jacques à la Bretonne. Alors c'est vrai, c'est une institution en Bretagne. Chaque famille a ses petits secrets pour faire la recette. Une recette très simple à réaliser. On profite des coquilles Saint-Jacques d'octobre à mai, c'est la bonne saison, et Dieu sait si cette année elles sont absolument excellentes. Allez, sans plus tarder, en vous souhaitant un bon régal, je vous propose de noter les ingrédients. Voici les ingrédients pour deux personnes, il va vous falloir deux belles noix de Saint-Jacques par personne. C'est une petite entrée de fête que je vous propose, qui sera tout à fait raffinée, vous le verrez. Alors c'est vrai, je suis allé chez le poissonnier ce matin chercher les coquilles Saint-Jacques. Elles étaient encore dans les coquilles, ces noix de Saint-Jacques. Et je les ai ouvertes, sans penser à vous montrer comment faire. Alors soit vous savez, pour celles et ceux qui ne savent pas, il y a une recette sur Gourmandise TV. Ce sont les noix de Saint-Jacques, coquilles Saint-Jacques au beurre blanc. Je vous mets le lien sous cette vidéo et vous pourrez voir comment on fait pour retirer les noix de Saint-Jacques des coquilles. Alors, elles sont bien fraîches, pardon les bretons, mais celles-ci viennent de Normandie. Pour une recette de Saint-Brieuc. Je suis vraiment désolé, mais j'essaie de mêler évidemment toutes nos belles régions de France. Une recette très simple à réaliser et dans laquelle il vous faudra de la crème fraîche, deux belles cuillères à soupe de crème fraîche de Normandie, pardon. En revanche, le beurre vient de Bretagne et c'est un beurre demi-sel. Il nous faudra également 10 cl de vin blanc sec de préférence. Enfin, pour terminer, il vous faudra un bel oignon. Là, on va prendre la moitié hein, parce qu'il est quand même assez gros. La moitié d'un oignon. Et puis, il nous faudra bien sûr deux belles échalotes. Ça, ça va apporter du bon goût. Du persil et de la ciboulette, j'ai mélangé les deux, l'équivalent de une très bonne cuillère à soupe. Enfin de la chapelure, alors j'ai pris trois biscottes que j'ai écrasées, ça nous fait une belle chapelure, je préfère ça à la chapelure industrielle. Toute première étape de la recette, j'ai mis une très bonne noix de beurre dans la poêle et on va y faire revenir les échalotes et l'oignon. Alors j'ai appris quelque chose il n'y a pas très longtemps, vous voyez comme quoi on en apprend tous les jours, c'est qu'une noix de beurre ça correspond environ à 20-25 grammes de beurre. 20 grammes si on est raisonnable, 25 grammes si on est breton ou normand. <rire> c'est la mère mitraille qui vient de m'indiquer la formation, je ne sais pas si c'est très juste, il faudra quand même vérifier. Alors on va faire revenir l'oignon et l'échalote à feu doux, il ne faut pas que ça colore de trop, il faut que ce soit quand même revenu gentiment un tout petit peu doré. Voilà, là c'est pas mal du tout. Alors vous avez remarqué, j'ai émincé, ciselé l'échalote et l'oignon relativement fin. Pour une fois, je me suis appliqué. L'échalote et l'oignon commencent à devenir translucides et à ce stade de leur set, on va se saisir du vin blanc et on va venir déglacer notre poêle avec le vin blanc. Alors, je vais remonter un petit peu en température le feu, on va remuer, ça n'est pas terminé bien sûr. Ça sent toujours très bon quand on fait revenir des échalotes et des oignons. C'est ce qui apporte bon goût à toutes les sauces. À ce stade, donc je vous le disais maintenant, on va y mettre deux cuillères à soupe de crème. Voilà. Allez, encore un petit peu. <rire> voilà, bah écoutez, il hein, faut que ce soit gourmand. C'est Noël, c'est la Saint-Sylvestre. Ce sont les fêtes. On va bien remuer pour que notre crème voilà, vienne bien bien se mélanger au vin blanc et aux échalotes. Voilà, on va doucement. Nous allons assaisonner. Alors, on va mettre une bonne pincée de fleur de sel. La Saint-Jacques adore la fleur de sel. Et je ne sais pas cuisiner autrement qu'avec la fleur de sel. Et puis, nous allons mettre un bon tour de poivre du moulin. Voilà, c'est ce qui va apporter, comme dans toutes les recettes de Gourmandise TV, du peps. Et à propos de recettes de coquilles Saint-Jacques, alors je vous le disais euh, en ouverture de cette recette, 
Vous avez les coquilles Saint-Jacques au beurre blanc sur Gourmandise TV. Et puis l'an dernier, je vous avais fait des coquilles Saint-Jacques à la Normande. Un délice. Cette vidéo a remporté un grand succès. Allez, je vous mets les deux liens sous cette recette et deux liens vidéo pour découvrir donc mes recettes de Saint-Jacques sur Gourmandise TV. À ce stade, on va laisser réduire pendant 2-3 minutes, à la reprise du bouillonnement, là comme vous le voyez, 2-3 minutes, de manière à ce que ça diminue un petit peu. 3 minutes plus tard, on le voit, hein, la sauce s'est légèrement épaissie, elle nappe un peu la cuillère. Alors on va éteindre le feu sous notre poêle, et on va y poser délicatement les noix de Saint-Jacques. Alors on ne va pas les faire cuire trop longtemps, parce que, elles vont passer au four dans un instant, d'ailleurs à ce sujet. Pensez d'ores et déjà à préchauffer votre four à 210 degrés thermostat 7. Alors on va poser les Saint-Jacques et puis on va les remuer, on va les remuer, on va pardon les retourner comme ça, voilà, de temps en temps, de manière à ce qu'elles commencent à s'imprégner de notre sauce. Et dans un instant, on va pouvoir garnir nos coquilles. Et pour ce, donc, vous allez déposer les coquilles dans un plat, vérifier qu'elles soient relativement stables. Alors, on va y déposer donc nos noix de Saint-Jacques bien gentiment. Et puis, nous allons bien napper les coquilles et mettre cette bonne sauce donc, dans chaque coquille. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant à préparer. Et c'est vrai que c'est absolument délicieux. On pourrait presque les préparer la veille. Et comme ça, il n'y a plus qu'à les mettre au four le lendemain. Et les quantités que je vous ai données, ben, c'est absolument impeccable. Parce qu'il y en a suffisamment assez. Alors ensuite, on va parsemer ces coquilles et cette bonne sauce de persil et de ciboulette. Généreusement. Votre four donc est préchauffé, je vous le rappelle, à 210 degrés, thermostat 7, 3 x 7, 21. Et puis comme il n'y a pas assez de beurre et de crème, on va en rajouter un petit peu. Ah non, juste avant, pardon, excusez-moi. <rire> la mère mitraille me trouble, elle vient de servir un kir. <rire> C'est pas, la... pas le moment. Alors on va d'abord mettre la chapelure. Voilà, ça, ça va bien dorer, bien griller la Saint-Jacques. Donc les Saint-Jacques, la sauce, le persil avec le petit mélange de ciboulette la chapelure, et ensuite, on est omnibulé par le beurre dans cette maison, c'est pour ça. On va rajouter donc quelques petites noix de beurre, je me dépêche, voilà. Et nous allons glisser donc nos Saint-Jacques à la bretonne au four. C'est parti donc pour 10 minutes, juste le temps que ça dort. Regardez nos belles coquilles Saint-Jacques à la bretonne qui sortent du four Bien installé dans une jolie assiette de Quimper. La mère Mitraille vient de revêtir une très très belle robe de soirée, ce qui, est, ce qui est plutôt rare. Le réveillon va pouvoir commencer et tout comme nous deux, eh bien, vous allez pouvoir vous aussi vous régaler grâce aux recettes de Gourmandise TV. Une belle recette que je vous propose donc de réaliser chez vous pour les fêtes ou à la saison des Saint-Jacques, je vous le rappelle, d'octobre à mai. En tous les cas, pour ces fêtes, ça sent bon le sapin, ça sent la gourmandise et ça sent le scoop que je vous donne tout de suite. Vous avez été très très nombreux à me réclamer un livre de recettes. Je suis très heureux de vous annoncer que la mère Mitra et moi-même travaillons sur un projet de livre, lequel devrait sortir, je l'espère, pour Noël 2024. Un petit peu de patience. En attendant, je vous propose de vous régaler grâce à Gourmandise TV et de nombreuses recettes jusqu'à la fin de cette année pour vous donner quelques belles idées pour le réveillon ou pour le repas de la Saint-Sylvestre en famille ou entre amis. Merci de votre fidélité à la chaîne de toutes les gourmandises. A très bientôt et surtout bon régal